السلام علیکم ناظرین ناظرین بہت سے ویورس کی ریکویسٹ پہ مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑی دوست پوچھتے تھے کہ اس کی جالی کو صاف کرنے کے باوجود اس کے پانی کا پریشر بہت کم آتا ہے میں نے اس کا حل آلریڈی بہت دفعہ اپنے رپلائز میں بتایا ہوا ہے کہ آپ اس کے انٹرنل پائپس جو ہیں جو جہاں سے پانی اندر جاتا ہے اور گرم ہو کے واپس آتا ہے ان پائپس کے اندر کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ گلچز آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے پانی کی روانی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو آپ اس کے پائپس کو اندر سے واش کر لیں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا پانی کا کم پریشر ٹھیک ہو جائے گا تو دوست پوچھتے تھے واش کیسے کرنا ہے میں نے اس کا طریقہ تو بتایا تھا لیکن وہ کہتے تھے آپ اس کے اسے کر کے دکھائیں تو میں آج یہ انسٹا گیزر ہے اس کو میں انٹرنل صاف کرنے کا طریقہ دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر پانی ڈالنے کے لیے کوئی جگاڑ تیار کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی کیف ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ہے تو اس طرح جس طرح میں نے یہ بوتل کو کاٹا ہے اس طرح آپ کاٹ کے کسی پائپ کے ساتھ لگا کے انلیٹ پائپ ہے اس کے ساتھ اس کو لگا دیں اور اس کے بعد جو باتھ روم میں ہم یوز کرتے ہیں ہارپک کلینر جو ٹوائلٹ وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ لیں اور اسے کسی برتن میں کسی باؤل میں کسی بالٹی میں ڈال لیں مناسب سی مقدار میں اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر لیں تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر سے اس کی جو جالی ہے وہ باہر نکال لیں گے بے شک ہم جالی کو بھی اسی ہارپک کلینر کے مکسچر سے واش کر لیں گے اور اس کے بعد ہارپک کلینر اور پانی کا مکسچر بنایا وہ ہم اس کے پائپوں کے اندر ڈال دیں گے کیونکہ پائپ اندر سے بینڈ ہے سب تو اس میں پانی سلو سلو جائے گا جب تک آپ کے آؤٹ لیٹ پائپ سے پانی باہر آنا نہ شروع ہو جائے تب تک آپ یہ ہارپک کلینک والا مکسچر ڈالتے رہیں اس کے بعد ہم یہ اپنی اٹیچمنٹس اتار لیں گے اور اسے کچھ دیر کے لیے پڑا رہنے دیں گے آپ اسے نمک کے تیزاب سے بھی اندر سے واش کر سکتے ہیں جو عام طور پہ کیمیکل کی شاپ سے ملتا ہے آپ اسے اس تیزاب سے بھی واش کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ٹائمنگ کا بہت خیال رکھنا پڑے گا بہت زیادہ دیر آپ نے ان پائپس کے اندر اسے نہیں چھوڑنا لیکن وہ بھی خالص تیزاب اس میں نہیں ڈالنا وہ بھی پانی کے ساتھ مکس کر کے ہی ڈالنا ہے ابھی ہم اس کو اپروکسیمیٹلی آدھا گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اندر سے اس کا جو بھی کسافتیں ہیں پائپس کے اندر وہ پائپ صاف ہو جائیں آدھے گھنٹے کے لگ بھگ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر جو مکسچر ڈالا ہوا ہے اس کو ہم اس میں سے ریلیز کریں گے اس کے لیے ہم ایک پانی والا پائپ لیں گے اسے ایک طرف سے اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور دوسری طرف ہم ٹیپ کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں آپ اندر سے کچھ میل نکلی کچھ گند نکلا فرسٹ پریشر میں یہ دیکھیں ابھی بھی گند نکل رہا ہے اور اب یہ ساتھ ہی تھوڑا سا پانی صاف ہونا شروع ہو گیا کچھ دیر آپ ٹیپ کھول کے رکھیں اور اس میں سے پانی نکلنے دیں ناظرین ہمارا گیزر اچھے سے صاف ہو چکا اندر سے اب ہم اس کی یہ پائپ وغیرہ اتار دیں گے ساتھ سے اور اس کو الٹا کر کے ایکسٹرا پانی باہر نکال دیں گے تو ناظرین ہمارا گیزر اس وقت اندر سے بالکل کلین ہو گیا ہے بالکل واش ہو گیا ہے آپ کو میں نے واش کرنے کا طریقہ سمجھا دیا ہے دکھا دیا اب جب آپ اسے لگائیں گے تو اس کا پانی کا پریشر پہلے سے بہت اچھا ہوگا اور امید ہے کہ آپ کا پانی کے کم پریشر والا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی دعاؤں میں یاد رکھیے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ